O que, que se passa nessa casa? O que é isso aí? Cola? Pra que essa cola? Ah, fazer isso aqui. Bem gigante. <risos> Galera, ah, finalizamos cola, o vídeo né? ontem com slime. E estamos começando hoje com esse assunto de slime de novo. Mas olha aqui. Cadê a sua slime? Ficou boa, galera? Tá até hoje boa. Só que o que eu percebi é que ela... Mesmo virou uma moeba, sabe? É durinha. Ah. A Karina colocou até brilho nela hoje. Cadê a tampa, Karina? Tem que tampar isso aqui, filha. Cadê a tampa da slime? E comprei hoje também um corantezinho, mas é só ver esse meio vermelhado. Mas acho que dá pra ficar rosa. Dá, meu amor. Fica bem clarinho, né? E comprei talco, galera. Pó de talco, tá vendo? É, esse talco aqui é pra... É infantil. Tinha um lá pra pé. Fogo, 4 euros. Esse aqui é 99 cêntimos. Aí melhor comprar esse. O que você vai fazer, Karina? Você já quer fazer slime? Fogo. O papai vai pegar aqui. Não. Vou deixar você fazer um bocadinho. Depois, se der certo essa, nós temos que gravar um vídeo pro seu canal. Fechou? É. Hoje você vai ter uma rosinha. Uma slime rosinha. Não é não? Essa é rosa. Mamãe. Vem ajudar é um nós? Um pouco vermelho, né? Vou deixar a Karina fazer aqui. É um pouco vermelho, né? É. Ah, essa cola que eu comprei, ela é cola própria pra madeira, mas é branca pra madeira. Lá não, não tinha cola escolar. Mas é a mesma, né? Vai, mamãe, espreme aí. Deixa a mamãe espremer, Karina. Por mais? Muito, muito. Não, muito não. Fazer um... Deixar depois para fazer pro seu canal, uma grandona. Tá bom, tá bom. Agora, põe um pouquinho desse creme Deixa aqui. Eu ponho. Põe. Tu vai conseguir pôr? Tem que deixar o pai de estampar. Pronto, pronto. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Tá bom. Mais um pouco. Mais um pouco. Vai ficar muito bom. Mamãe, põe um pouquinho de corante lá. Põe corante. Vou dar só mais um pouquinho desse negócio. Pronto, mexe. Tá Cuidado, Karina, pra você não tornar, filha. Fica com ela lá dentro, assim. Tô olhando pra lá. Não, não, o corante é a mamãe põe o corante ali, senão você vai entornar aquele vidrinho tudo aí dentro já era. Ah. Depois não tem pra mais slime, só um pouquinho. Corante é mamãe, vai pôr. É. Parece que tem o cheiro. Até a mamãe de entornou? É, tem cheiro de morango. Tem, tem gosto de morango também essa daí. Você, mas não, não come não, não é aroma de morango não. Nossa, podia ter posto mais um bocadinho, meu amor. Papai. Quer que o papai mexa um pouco? Afinal, comprei no errado o negócio. É aroma, que ali não é corante. <risos> Como eu vi vermelho, eu só peguei esse negócio. É só aroma. Por isso que eu tô sentindo. E não ficou muito colorido. Ó. Pus meio vidrinho, né, Natália? E não ficou muito vermelho. E nem... E só tem muito cheiro fora de morango, não tem? Mas é bom que a slime vai ficar com cheiro de morango. Isso é só pra botar, pra dar cheirinho no, no bolo, né? Errei. <risos> Vamos fazer o mesmo, fazer o mesmo. Não, não, tem aqui já. Não, não, tem esse aqui. É esse aqui, Karina, ó. Eu não consigo abrir. Já vou abrir pra Galera, tá galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Com talco não tá querendo dar, não. Mexe aí, meu amor. Aquele produto dá. Aquele produto que eu usei no vídeo de ontem não é talco. Ele é igual talco, é, mas é uma coisa que você põe machucado. É tipo, sei lá. Só aquilo deu. Engraçado, né? É, e com talco não quer dar. Eu falei talco. E eu vi na internet que dá com talco. Eu não usei talco, usei uma outra coisa que eu tinha parecido com o talco, deu. E com o talco, não tá querendo dar, parece. Você acha que vai dar, meu amor? Isso aí. Tá estranho, tá? Muito estranho. Vai, mas é isso aí, galera. Deixa, deu, depois nós... A saga da, 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 da Slime. Comentaram no vídeo também que dava com, com detergente da marca Ariel. Eu lembro que uma vez eu fiz só com detergente e cola e deu, galera. Só detergente e cola, mais nada. E deu certo, sabe? E comentaram pra mim que dá. E com esse da marca Ariel. Mas não sei não. Ai, quem tá vindo ali. Sebastiana! Tá chegando, né? Você tá chegando, né? Ai, quem tá chegando ali, meu amorzinho? Sebastiana. Sebastiana. 
Vem cá, vem. Onde é que é, menininha? Ai. Pronto, fica aí, filho. Bora. Não, não, não. Tá com cara que vai dar não, meu amor. Vai? Tá muito diferente do de ontem, não tá? Tá. Daquele outro. Não tem nada a ver. Acho que não dá, não. Não fica... Tu pus pasta de dente aqui também? Não, de ontem eu não pus. Então, de ontem eu só pus a mesma coisa. O creme, ó. Não dá, não. Não dá. Não dá, não. Ainda bem que eu não comprei o talco mais caro. R$3,99 tinha um talco lá. Não dá não, meu irmão. Não dá não. não dá. Eu já percebi logo porque o outro, aquele outro produto que põe, ele já logo começa a endurecer, sabe? Deixa essa cola aí, depois uma hora, depois uma hora nós compra detergente da marca Ariel pra gente testar. Sim. Entendeu? O detergente é, é tipo esse daqui, galera, que a gente tem aqui em casa. A gente tem detergente desse. É desse pra roupa, isso aqui, ó. Desses assim. Isso aqui, só que isso aqui é da marca Shaw. E eu já tentei fazer com esse e não deu. E a menina comentou que um da marca Ariel é muito bom. Aí depois a gente compra. É que a gente tem dois, ó. Hum, ainda tem outro lá, hein. Mas pronto. Quando acabar, a gente compra um da marca Ariel e testa. Aí pode se dar. Fazer o quê? Não deu, não deu. Vai chorar. Não vale a pena chorar. Dá pra fazer com outro pônei, né, se quiser. Mas não com outra cola. Não vale a pena nessa cola. Nossa, nós somos ruim pra fazer. Não, e, não é desco... e você percebeu que eu descobri um produto que dá pra fazer isso? O pro... Esse produto aqui dá pra fazer. Com esse aqui, ó. Com esse aqui dá. Olha só. Esse produto aqui, ó. Cadê? Cadê? Esse aqui, ó. Com esse aqui dá. Tá vendo? Esse aqui é um pó cutâneo. Ele é pó que põe em machucado. Com ele dá. Ósseo de cinco... Nossa! Eu descobri por que que isso dá. Não é borix? Que vai na, na slime? Não. Não é? é? Será que é a mesma coisa? Mas aqui tem um composto aqui, eu contei ácido bórico. Eu acho que esse negócio aqui tem o borix. Olha aqui. Lê ali pra você ver. Ácido bórico. Pode ser, Ácido bórico, será que vem a... tem amido de milho? Talco. Ó, os ingredientes aqui. Ócido, óxido de zinco, peróxido de zinco, ácido silíquido, ácido bórico, um bióxido de titânio. Tá vendo? E contém talco no meio disso aqui. No meio disso aqui contém talco. Percebeu? E uhum. tem amido de milho, que é amido de milho é maisena também. Mas tudo junto nesse aqui. Aí forma esse pó que... Mas eu desconfio que é porque ele tem o ácido bórico. Eu acho que é esse eu bórico que dá. Não, não vou jogar porque isso aí já tá mal. Ele tem pouco. É melhor depois usar isso aqui pra fazer uma como deve ser. Entendeu? Depois faz outra pra ela. Porque aqui tem pouco. Mas aqui tem que dar pra fazer mais um pra ela. Aqui ainda tem mais um. E esse negócio aqui é caro, galera. Esse negócio aqui é 9 euros, não é, Natália? Esse negócio aqui é 9 euros aqui em Portugal. Não, não Não, vale a pena, não. Karina, Karina, não estampa isso não, filho. Senão você vai entornar isso tudo. Descobri que isso dá, galera. Por acaso, eu, eu acho que esse ácido bórico tem a ver com bórix. Pelo menos começa com bó, né? Né? Meu amor. Tá, meu amor. Não desistiu, não? Galera, pelo amor de Deus. Não comenta mais nada. Mano, a galera tá comentando, cara, faz com isso, faz com espuma de barbear, faz com bicarbonato, faz com... Eu já tentei com isso tudo, galera. A cola acabou. Já, velho. Tá tudo assim, velho. Ó, ainda me tirou aqui. Você já lavou? Olha lá. Vira pra lá. Ó, uma, duas, três. Tudo que eu já tentei, com várias porções diferentes. Tentei com bicarbonato, tentei com persil, tentei com espuma de maciar, tentei com corante, tentei com molho inglês, mano. Eu desisto de slime. Não quero saber. Não quero saber, mano. Mano do céu. Eu desisto, velho. Na moral, eu desisto. Eu não dá. Eu já tentei de tudo, velho. A única coisa que dá é aquele produto que eu, eu fiz. também? Sim. A única coisa que eu tentei, a única coisa que deu foi aquele produto que eu consegui fazer a moeba. Mas não virou slime. Virou a moeba. Porque isso aqui é a moeba. Isso aqui é a moeba. Entendeu? Isso aqui é a moeba, velho. Isso aqui é a moeba. Parece uma massinha plástica, na verdade. 
E agora, como é que ela tá no outro dia? Puc. Isso não é slime, entendeu? Não ficou slime. Ela vai adorar muito. Tu vai dar uma patada pra Isso é minha sopa? É. Com E tu comeu o quê? Isso. E você, mamãe? Já comeu? Ela preparou pra ti só. Ela vai comer, né? Hum, tem sopa da mamãe aqui, viu? Mas como? Vou comer. Como? Tá. Hum, galera, eu dormi, galera. Eu já não consegui dormir de manhã, tá? eu tava com muito sono hoje. É pra comer de verdade. Não, não. Tem aqui no meio disso aqui. Tem água aqui com, com arroz. Eu sou... Não, mamãe, a mamãe que gosta. Ela falou que tá com muito Ah, não, toma. Come tudinho! Tá bem, vou hum. comer. Come de verdade! Tá bem! Vou dar na sua boca. <risos> Come. Tá... Ah, tá bom, não quer mais não. Vai ah. tá cheio. Não, não, isso tá sujo. Não sei o que a mamãe fez aí, que ela tá rindo. Que não foi eu que fez, foi ela que fez. Ela tirou o arroz dela. Arroz está ela? Ah, então é arroz seu, né? Vai comer aquele ovo lá. Esse ovo aqui é comida seu de verdade. Eu não quero mais. Eu também não quero mais, eu já comi ovo não. Agora não, o papai vai comer sopa de verdade. Ah, não. Então põe da outra sopa da mamãe que você pode tratar do papai. Tá chovendo. Mas eu comi a colher, né? É pra mim? Não tá, não. Não tá chovendo, não. Papai não quer. É, mamãe não, come. Come de verdade. Come de verdade, mãe. Você vai se engana aí. Deixa eu dar pra você. <risos> Rapaz, boba. Deixa eu dar uma só um pouquinho. Ai. Come de verdade. Ah. <risos> peraí, peraí. Come de verdade. Não, você que come. Eu só quero comer. Ih, papai! Verdade, mamãe? Ah. Ninguém quer comer Calma. minha sopa! <risos> Ninguém quer comer a sopa com a mãe, é melhor comer, vai. Olha isso! Mãe, ela pegou o arroz aqui, ó. Botou no prato e botou é. água, só. Vai, tá, vou comer alguma coisa. Mamãe, vou comer pra casa. Aqui, a água do papai? É. Galera, esse smoke tá tratando de mim, ó. Já comi sopa. Tô comendo a sua sopa, tá muito bom, meu amor. Obrigado, tá bem? Sim. Dá água, deixa eu ver beber então. Não, só da sopa. Dá, dá, dá. Come tudo a sopa. Ah, e a água não tem não? E precisa ser mocho. Você precisa comer tudo aí. Mãe, tu sabe o que é... Vai, 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 vai. Falou vai. que ainda 15 dias nós vamos ficar de... Estado de emergência? Uhum. Sério? Gente, depois eu quero ver o jornal. Passou agora? Eu dormi, galera, eu dormi. Ei, papai. Zé Natália. Tá Oi. Doido, depois, tá bem, tá bem. Zé Natália, que vai ser mais 15 dias de estado de emergência. O presidente decretou. Pois eu quero ver, ligar o jornal pra ver. Ah, que mais 15 dias estão presos? Uhum. Nossa Sim. senhora, mais 15 dias presos em casa, galera. Confinamento. Vai até dia 16 ou dia 15 de março, né? Meio do mês, começa dia 1, né? Eita. Ah, deixa eu tomar. Vai, dá água, Karina. Não, só dá janta. Quer não? Só dá janta. Tá bem, então vou comer meu sopinho aqui. Come tudo. Tá bem, tá bem. Eu, eu dormi, galera. Essa aqui eu tava muito... Hoje de manhã, essa pequena criança não quis dormir, né, pequena criança? Por que tu não quis dormir? Porque eu sou sua babá agora. Eu sou sua babá. Então vai. Aí eu cheguei, tava com a minha cabeça estava doendo, quando a deitar, sabe? Eu deitei um bocadinho. E dormi bem, dormi, fogo. Dormiu umas duas. Oh, até lá falou, dormiu bem. Dormi. Eu também dormi, porque eu tava. Você dormiu? Eu dormi na minha cabeça também. Até você, né, sua preguiçosa? Aí é, você também precisa comer tudo, ué. Depois. Depois pior. Porque nós levamos a Natália pro trabalho, foi que horas, Natália? Tá? Seis e meia, né? Nós saímos de casa, eu acordamos. Eu vou dar uma foto. Aí depois chegamos, eu deitei, editei um vídeo rapidinho, falei, vou dormir. Quando é oito horas, a Karina, pai, tá dia, vamos pra sala brincar. Filho, depois eu não quis mais dormir. Aí ela costuma dormir depois do almoço, lá, tipo, meio-dia, dormiu um bocadinho. Comeu meio-dia e não dormiu. Depois era três horas, ela deitou e dormiu no sofá. Deitou não, deitou lá na, na caminha um bocadinho e dormiu. Aí eu já acordei logo ela, que nós tínhamos que buscar a Natália. E ninguém dormiu, sabe? Aí depois ficou... Nós é, tudo com sono. Vou comer.
Vou comer, vou comer. Sopa que a mamãe fez com o maior carinho. Hum. Galera, a Natália apertou pause aqui, onde estava ali o presidente falando. Ela botou para gravar, agora eu vou assistir lá o pronunciamento do, do, do seu presidente lá, pra vocês verem. E ele tá falando que não vai abrir, olha ali embaixo pra vocês, ó. Há outro prato na balança, o número de internados é quase o dobro do aconselhado. Aí eu acho que é por isso que ele não vai abrir, né, meu amor? Esse 15 dias vai ficar aí, ele decretou mais 15 dias de estado de emergência aqui em Portugal. Só dando notícia aí pra vocês aí, então isso significa que nós vamos ficar, Karina? Mais 15 dias em casa, de boa, sem creche. Eu não gosto. <risos> Mano, quando eu era criança, a galera se pusou e falava, cara, você vai ficar 15 dias sem aula. Eu ia, eu ia ter a mesma reação. E tu também, tá? Você acha que eu não sei a cara dela? E tu também, né, Xande? Mas então é isso aí, galera. Então aí, é, não ficar 15 dias preso. O preso aí, eu só fiz uma brincadeira mesmo, só pra botar no título aí do vídeo aí. Vocês sabem que eu gosto de botar um títulozinho pra chamar a atenção, né? Mas, é, mas resumindo, praticamente é isso, né, Natália? Não ficar 15 dias preso, porque nós estamos presos em casa, na verdade. É como é que eles falam? Prisão preventiva, né? Quando tá preso em casa. Uhum. Então não ficar mais 15 dias. Aí depois, no dia 16 de março... É 16 de março? Dia 16 de março eles voltam a analisar pra ver o que que acontece. E pelo que eu entendi ali, porque o número de casos abaixou, mas eles estão dizendo que tem muita gente internada, sabe? Então, mas é desse pro lado. Vou terminar de assistir o negócio ali. Não é não, Xandão? Acontece o que aconteceu, nós estamos aí com o vídeo duas horas da tarde, não duas horas da tarde aqui em Portugal. 11 horas da manhã no Brasil. <risos> Galera, eu errei o nome, não é prisão preventiva não, meu amor. Você tirou isso. Você pesquisar aqui na net depois, é prisão domiciliar. Não precisava ficar em preventiva, preventiva é, sei lá o que é preventiva. Mas tu não sabe, e eu, ucraniano, não sei. Nunca fiquei presa aqui, graças a Deus. Não, mas é que as prisões que você usa, tipo tornozeleiro, você é obrigado a ficar dentro de casa? Agora que você usa, tipo tornozeleiro, tem que ficar dentro de casa. Eu não sei como é que fala o nome. Mano, não parece, não é domiciliar também? Tem outro nome? Galera, quem souber aí, comenta aqui embaixo. Comenta aí. Domiciliar? É estranho. Mas faz aquela... Canta, canta. Ai, amor, luz, se não se canta. vê. Ai, eu não sei. Ela começa a cantar. Que haja luz, luz então se fez. fez. Essa é a música... Muita gente ainda tem percebido, né? Que eu acredito que tem muita gente que está assistindo Gênesis. Karina é. sabe cantar a música de abertura já, né, Karina? É. Mas também... Qual parte que você mais gosta da novela? Tira a xuxa, tira a xuxa, tira a xuxa. Qual a parte? A Karina gosta da abertura. Né? Às vezes, quando começa a assistir a novela sem ela, ela volta no início que eu quero ver o dinossauro. <risos> parte que ela vai na, na parte do, do Jardim do Éden, ela ficou muito interessada. Lembra? Na parte do Jardim do Éden, ela ficou muito interessada. E de barco. E do barco. É porque foi aquelas partes. É, de Noé. Porque teve aquelas partes mais. Mas foi muito rápido essas partes da novela Gênesis. Eu acho que, que o interesse deles é fazer a história de Abraão mais longa. E agora eles estão fazendo a parte de Terá, o pai de Abraão, e fazer a história de Abraão mais completa. Só que aí eles fizeram o início mais rápido, porque realmente aquele início é mais rápido. Até na Bíblia, quando você vai ali, a maior parte dos gênesis do início é aquilo. Esse gerou esse, gerou esse, que gerou esse, que foi gerando aquele, que gerou mais esse, gerou esse, que gerou Abraão. Você já viu? Tem essas partes tudo assim. Aí eles deram... Foi rápido, né? E aí, Ligando para nós música, nós vamos cantar. Já começou a novela, já começou a gravar, ó. A gente bota aqui a gravar, galera. Aí precisa ali, ó. Rec. Tá vendo? Tá gravando. Aí fica assim, daqui a pouco nós já vamos assistir. Ai, oh, tá chupando o dedinho. Que coisa mais feia. É feia, sim. Hum, cadê sua Xuxa? Diz que não quer Xuxa mais. A Xuxa só é permitido aqui, tá? Só é permitido no, 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 aqui no, no sofá. E no berço, entendeu? É o único lugar que é permitido ela usar a Xuxa. E também ela só pode usar a Xuxa no sofá na hora da novela, né, Natália? É porque é na hora que ela vai dormir, sabe? Ela sempre deita e dorme antes de acabar a novela, praticamente. A novela aqui começa 9 horas. Que horas começa lá no Brasil? Que horas começa a novela aí, galera? Aqui em Portugal começa 9 horas e passa um dia de atraso. Por exemplo, o episódio que passou hoje no Brasil, nós só vamos ver ele amanhã aqui em Portugal. Entendeu? No caso, amanhã não, porque é final de semana. Nós só vamos ver ele segunda-feira. É com um dia de atraso, entendeu? Vai, vou tomar um cafezinho e... Galera, eu vou finalizar. Eu vou tirar. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Leitinho! Nossa! E vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Foi é, bem... Foi, esse foi mais curto do que o de ontem. O de ontem foi bem grande. Também eu cheguei e dormi, sabe? Eu tava mesmo hoje cansado. E... E é isso, galera. Vamos ficar agora aí mais 15 dias. E, meu, eu não entendi nada. Eles falaram, falaram, falaram. Pelo que eu entendi ali, parece que... Não sei. Deu a entender que parece que o presidente quer manter isso 
o partido do presidente quer manter até em abril, que é a Páscoa, sabe? Mas também a gente tem que olhar pelos dois lados, né, galera? É complicado, entendeu? Um lado tá a saúde e um lado tá a economia, entendeu? E eu costumo dizer que isso é mais ou menos que negócio. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Então, é uma situação que eu acho que cada pessoa tem que se, se cuidar, entendeu? Se cuidar, mas também não sei até que ponto eu não peguei. E olha que nós se cuida, sabe? Apesar de eu brincar e tudo assim, não concordar, falar não concordo com o confinamento. Mas a gente se cuida, galera, se cuida muito. Igual pra vocês eu faço meus vídeos tudo, mas eu tô sempre em casa, ó. Saio de manhã, eu levo a Natália, fico em casa com a Karina, busco ela. Hoje nós passamos ali na pracinha ali, eu pensei em ir lá na pracinha com a Karina. Meu, a pracinha tava cheia de gente. Eu não tô mentindo pra vocês, tá cheio de gente hoje na pracinha. Eu falei, ah, não, não vou não, tá muita gente e tal. E vim pra casa, entendeu? Quando eu vou... No lixo, tipo, vou à noite sozinho, não tem ninguém, entendeu? Mas é assim, galera, eu acho que cada um tem que se cuidar e fazer a sua parte. E do resto, filho, não sei. Não sei, porque um lado pesa mesmo. Não tem muita gente, tem muitos partidos, pelo que eu vi, que estão revoltados com o presidente, sabe por quê? É isso é o que eu entendi. Não é, não é nem a minha opinião que... Mano, eu de política, eu... É igual futebol, entendeu? Também sei que o Benfica perdeu ontem, mas, entendeu... Eu tô feliz porque eu tô pro Porto. <risos> Mas eu tô brincando, eu nem que eu futebol. Eu não mexo com futebol, tá? já, já deve ter meio ficado com raiva aí. Política aí, pô. Três coisas que eu sempre falo na vida que dá confusão e ninguém chega em acordo é política, futebol e religião. Essas três coisas não vale a pena discutir. É sério. A tua opinião não é a minha. Nós dois não vamos nos entender nunca. Então não vale a pena, entendeu? Política, religião e futebol. Não vale a pena. É coisa que eu até evito aqui no canal falar, entendeu? Eu gravei ali, dando a minha opinião ali sobre o que eu penso disso. Pra falar, ah, vou apagar essa parte, nem vou pôr. Entendeu? Fui só brincando. Mas o que eu entendi ali, que teve um rapaz, um senhor ali do outro partido. Depois eu tava vendo outros partidos falar. Ele falou que... Que o que tá dando... Tipo, ele falou, eu não quero que... Nós não queremos que o desconfinamento comece, tipo, em março já. Desconfinar. Só nós queremos um, uma clareza do presidente, do, porque eles, não, eles prometeram, quando começou o confinamento, que quando os casos abaixassem, abaixassem até 2 mil casos por dia, nós já tomamos uma semana até mil e poucos casos, percebeu? E o governo não tem nenhum plano de desconfinamento, ele não passa nenhum plano, entendeu? A única coisa que ele fala é que não é a altura para fazer e deixa o povo sem saber. E é isso que alguns partidos não estão aceitando, pelo que eu vi o senhor ali falando. Parece que é o que eu entendi é isso, entendeu? Não há, e eu, é verdade, eu juro pra vocês, eu vi ali agora o presidente falando, a Natália depois, então, o que, que você entendeu? Não foi nada, o que o presidente falou, falou, falou palavras bonitas, foi como o rapaz falou, falou, palavras bonitas é muito fácil dizer, mas deixa tudo muito em branco e não passa uma clareza, entendeu? Tá precisando de um pulso, foi o que ele quis dizer, que tá precisando de um pulso firme pra guiar o povo, entendeu? Mas pronto, a gente também tem que entender que tudo é complicado, né? E não é a minha opinião não, galera, foi isso que eu ouvi ali, foi um senhor ali do outro partido que tava falando, entendeu? Mas é isso aí, beijo pra vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, e mano, e quer ser protegido mesmo? Dobra seu joelho e peça a Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Fé em Deus, parceiro, o resto a gente vive.